3 lat w ruchu suwerenności żywnościowej Nie Leni Polska edukujemy i wprowadzamy do debaty publicznej suwerenność żywnościową i agroekologię. We are all together because in agriculture at the heart of agriculture is knowledge, the sharing of knowledge. Najbardziej urzeka mnie atmosfera współpracy, zrozumienia wzajemnego, że jest to pierwszy krok do naszej wspólnej pracy. Praktyków Tyle osób z kraju i z zagranicy, z różnych miejsc, których łączy ta sama idea. Marzenia. Ludzie łączą się, by razem świat zmieniać. Ej, ja mam trochę problem, trochę poważny chyba, bo przyprawia mnie o obłęd. Bywa, że tak często tony w bezradności. Złości mnie marazm i brak skuteczności. Coraz więcej rad, jak być jako fair. Coraz więcej haseł rób, to tam to zmienię. Wiem, znam zasady, jak odpowiedzialnie żyć. Lecz chyba nie dam rady w tym systemie tkwić. Zaznaczam przy tym, że znam się z tematem. Od lat pijam na owsianym latem. Od wielu lat dobrze wiem, co jem. A słyszę ciągle, zmień się, zmień. Wkurza mnie tych porad wymiar jednostkowy. On przecież nie wystarczy, system jest do odnowy. Przewidywalna długość życia coraz dłuższa. A my żyjemy, jakby miało nie być jutra. Nic się nie zmienia i długo się nie zmieni Zbyt wygodnie jest elitą, zbyt są zasiedzeni Tak dziwna jest ludzkich dążeń postać Gdy znajdą się na szczycie, chcą tam pozostać Za wszelką cenę chcą tam pozostać No i? No i? Myślę, że mamy zupełnie niepowtarzalną okazję uczestniczyć przez te 10 dni w Krzybowie w szkoleniu AgroPermaLab. Jest to wyjątkowe spotkanie środowisk w Polsce z bardzo różnych miejsc, z bardzo różną wiedzą, z bardzo różnymi umiejętnościami. A spotkaliśmy się tutaj wszyscy razem po to, żeby rozmawiać o przyszłości polskiego rolnictwa. W miejscu spotykają się osoby, które są zarówno praktykami roli, jak i osoby, które mają wykształcenie teoretyczne, jak i osoby, które zajmują się aktywizmem na rzecz rolnictwa. Wyjątkowym dla mnie jest to, że stwarzamy sobie tutaj pole do wymiany wiedzy, do edukacji, do inspiracji. Dzięki czemu budujemy też wspólny język działania, wspólny język rozmawiania o tej sprawie, która nas łączy. To szkolenie w zasadzie nie jest przystankiem końcowym, a jest tak naprawdę zaczynem dla tego, co uczestnicy szkolenia będą robić dalej. My tutaj budujemy umiejętności i dzielimy się narzędziami współpracy. Budujemy kompetencje liderskie, budujemy wiedzę z różnych tematów, od zmian klimatycznych i autonomii gospodarstw rolnych, po znaczenie współpracy międzysektorowej i międzyśrodowiskowej, po możliwości budowania sojuszy, i rozmo umiejętności rozmowy z aktorami politycznymi, z instytucjami, z politykami i formowaniem naszych postulatów. Dyskusji, które tutaj były, które się toczyły, widać, że każda z obecnych tu osób jest prawdziwą osobowością, ma już wielki bagaż, ma już wielką wiedzę i to, co tutaj nawzajem od siebie, nie tylko od osób, które przyjeżdżają je szkolić, bo to nie są szkolenia, to jest wymiana. I w, tym, w tej wymianie jest cała, całe bogactwo i cała moc. W trakcie wydarzenia mamy bardzo ciekawe odniesienia, także rozmawiając o tematach społecznych, typowo społecznościowych, mamy przeniesienie do, w tematy ekosystemu, tak właśnie działa ekosystem, budowany jest fraktalnie, także od wyższych organizmów do niższe, czy też w drugą stronę. Um, and in this case of Poland, it's a country from Central Eastern Europe, a country who experienced the Green Revolution uh, during communism, when uh, basically our seeds were lost, uh, our land was lost, our practices were lost. Uh, we had um, the engineers, the agronomic engineers dictating everything, uh, telling us uh, farmers we have to use chemicals, we have to use modern hybrids, and so on and so forth. And then we experienced um, capitalism. We still are experiencing capitalism, which came with a second green revolution with uh, multinational corporations, uh, using again uh, the same aggressive practices, uh, the same um, unhealthy practices, not just for the, for the land and for the, for the na nature, but also for our health. To, co jest bardzo charakterystyczne w Polsce, to, że myśmy jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej stali się takim poletkiem dla globalnych korporacji agrobiznesu, 
które bardzo intensywnie i mocno opanowało nasze rynki, całą sprzedaż nasion i nasze szkoły i w związku z tym przemysłowe rolnictwo zaczęło się rozwijać niezwykle szybko. Bardzo skupiamy się na takiej perspektywie naszej, ale poprzez to, że możemy spojrzeć na globalny kontekst tych działań i możemy się zainspirować też zagranicznymi działaniami, ten rozwój jest jeszcze większy. We always need to understand that what we are doing in our territory has an incredible importance at the regional, national and regional, uh, international level. At the same time, those incredible experiences that are ongoing on, in Poland has to arrive in the international forum, has to arrive where the decisions are taken. And we need to bring our experience in those places and we need to know how to bring those experiences. So it's a two-way world. Można zrozumieć pojęcie agroekologii od kontekstu globalnego do naszego lokalnego, czyli od tych praktyk, które używamy na co dzień w swoim gospodarstwie, wermikompostowania, przetwarzania żywności, uprawy gleb i wzmacniania jej fauny i flory, po tematy bardziej polityczne, czyli jak prowadzić organizację, jak wchodzić w rolę lidera, facilitatora, aktywisty i kogoś, kto może pozostać również bezpartyjny, bez opinii, może facylitować naszą rozmowę. Agroekologia jest takim słowem kluczem, które obejmuje właśnie tą wielką transformację naszego systemu że, y, produkcji y, żywności, który musimy wprowadzić. To chodzi zarówno o te aspekty ekologiczne, jak i o aspekty społeczne, o poszanowanie społeczności lokalnych. To jest odpowiedź na zbyt daleko posuniętą globalizację. Dlaczego dzisiaj czosnek mamy sprowadzać z Chin? skoro bardzo dobrze go produkujemy na miejscu. To jest styl życia, styl jedzenia, styl używania, styl współpracy, kultywowania tradycji, przechowywania tego, co najcenniejsze jest dla nas, żeby, je, żeby zachować to dla następnych pokoleń. I to jest sedno agroekologiczne. No przede wszystkim wytwarzając żywność współdziałamy z przyrodą, nie eksploatujemy jej, Cały czas uczymy się od tej przyrody, czyli wykorzystujemy metody, które są metodami naturalnymi. Rozwijając rolnictwo agroekologiczne, ekologiczne, certyfikowane lub nie, wymaga to od rolników stałego uczenia się, bo wymaga dużej ilości wiedzy, wymiany tej wiedzy i tworzy wspólnoty, społy, prawdziwe społeczności, a nie tylko rywalizujących ze sobą producentów, hmm. Agroecology is uh, referring to, uh, to a series of practices uh, that are in harmony with uh, nature uh, for food production. It refers to uh, science. Yes, it is, of course, uh, it's, a, it's a field for academics to, to analyze and discover the, um, the interactions in, in nature in the food uh, security and nutrition context. And it's also a social movement. It's, um, it's everything you're doing, everything we're doing in La Via Campesina uh, to, uh, build a, uh, to build a political voice, uh, to, to show the solution coming from us, from the people who, um, yeah, who suffer the, the consequences of bad uh, public policies on food and agriculture and who need to be part of the discussion and who need to be part of the decision to, to make these uh, public policies and to make the decisions uh, better, more suitable. We work on the Declaration of Agroecology in Poland. We work on the manifest aimed at people in Poland, to the citizens of our Rzeczpospolite, so that they would pay more attention to ecology of farming, to farming, to farming, to farming, to farming, to farming, czy jest uprawiana zgodnie z, z troską o ziemię, z troską o ludzi. And this is what is an agroecology training is. The place where we share our knowledge, we share between the group, an incredible group with different experience from farming sector, distribution cooperatives and lawyers, all this knowledge together that it's the knowledge that is at the base of agroecology model here in Poland, all this knowledge with other external experts coming every day, giving their knowledge, sharing their experience. Sami uczestnicy pro, prezentują dziedziny, w których y, są dobrzy, w których y, żyją, specjalizują się. 
Są to po prostu praktycy ekologii i, i to jest bezcenne doświadczenie. Także nie tylko teoria, także praktyka i praktyka na wielu poziomach. Praktyka i również spotkanie praktyków z różnych, naprawdę różnych środowisk. I to jest bardzo fajne, bo ten tygielek pozwala nam na to, żeby wymienić te doświadczenia i żeby się zainspirować i naprawdę urosnąć w tej wiedzy. Kiedy stworzymy okazję do dialogu, w małej grupie mamy ogromną, ogromną kolektywną wiedzę, która pozwala zobaczyć coś nowego. Wsłuchujemy się w to, co mamy sobie do powiedzenia. Mamy praktykę Dnia Agroekologii, gdzie dzielimy się praktycznym, praktycznymi metodami tego, jak w zgodzie z naturą dbać o ziemię, aby równocześnie produkując żywność również chronić środowisko i wzmacniać bioróżnorodność. Our methodology in this kind of school is that we sit together in a way that we can really be in a place where we share and also the environment where we, we are in Eul, not by chance, because we need a place that help us to enter in the agroecology model philosophy. Nasze gospodarstwo służy edukacji. Jest gospodarstwem produkcyjnym. Mamy, robimy chleb, robimy sery. Staramy się słuchać przyrody, uczyć się o, o niej i wytwarzać żywność, prawda? Bo to jest jakaś ingerencja w przyrodę, jak my chcemy wytworzyć żywność. Ale no przyświeca nam to piękne hasło, że chcielibyśmy zostawić tą ziemię w nie, w nie gorszej kondycji, kulturze niż wtedy, jak ją przyjęliśmy. In that sense, here is the place where we can share. This is the key word. We can repeat it thousands of times, but this is so we need to have a methodology that we allow people to have trust, allow people to trust themselves. And in that sense, without trust, you cannot build anything. Without trust, you don't share your knowledge. In that sense, the expert that comes every day, they are welcome in this group and they can give their contribution. And their contribution is thematic. And this, it's very easy in the sense that we take the Nieleni Declaration on Agroecology that has 11 principles. We go through these 11 principles every day. The way of life, the knowledge sharing, the, economic, the ecological principle, all the, the youth, the women, all the 11 principles we address every day in a different way, but with the same methodology. Sądzę też, że ogromną wartością tego szkolenia jest to, że my bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, dyskutujemy, jest przestrzeń na pytania, jest przestrzeń na debatę, wymieniamy się w bardzo swobodny sposób poglądami i to powoduje, że um, Rodzi się refleksja, rodzi się autorefleksja, można sobie różne rzeczy po, po, pozapisywać i bym powiedziała, że rodzi się taka żyzna gleba do tego, żeby wyrastały pomysły, inicjatywy. We do trainings in agroecology. We share our knowledge and we build together. Sharing to building together, sharing to have new experience, sharing to understand the holistic approach of agroecology. So the different components is a real dialogue between different knowledge. Jesteśmy w stanie wymienić prawda, te wszystkie wartości, które gdzieś tam każdy z nas wnosi i razem połączyć siły dzięki tym wszystkim instytucjom, które się tu zgromadziły i tym wszystkim bardzo aktywnym ludziom w jakiś sposób działać w jednym celu. Po jedynkę niewiele jesteśmy w stanie zrobić, że jedynie współpraca i to dobrze, dobrze osadzona współpraca może, może być efektywna. Dbałość o naszą planetę, o Ziemię jest ponad polityczna. Wszyscy musimy się w tym dogadać, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby żyć zdrowo, bezpiecznie, w zaufaniu jeden wobec drugiego. Troska o społeczność to jest główne wyzwanie. Budowa społeczności wiarygodnej, pełnej zaufania, dzielącej się wiedzą i wspierającej. Uh, and the, in this uh, uh, schizophrenic world we need to uh, advance and we need to uh, promote an agenda that uh, is uh, really putting us all of us on a healthy path. Niosą takie bardzo ważne przesłanie w świat, które po prostu temu światu dzisiaj jest desperacko potrzebne. że o tą planetę musimy się troszczyć. Widzę budzącą się świadomość wśród ludzi i to bardzo fajnie, że młodzi ludzie niosą ten, tą, tą, tą troskę o środowisko i o to, że chcą zająć się właśnie agroekologią, że chcą prowadzić w taki sposób gospodarstwa, czy żyć w taki sposób, bo to jest model na całe życie, a nie tylko na prowadzenie jakichś produktów. Dbałość o naszą planetę jest ponadpolityczna. Wychodzi poza nasze tożsamości narodowe, poza nasze afiliacje z organizacjami, poza naszą lokalność. Dlatego musimy wszyscy współpracować 
dla agroekologii i transformacji społecznej, która umożliwi nam życie dla kolejnych pokoleń.